Okay, mdau wa michezo popote pale ulipo Tanzania lakini pia nje ya Tanzania na wale walioko Dar es Salaam na nje ya jiji la Dar es Salaam kama unavyofahamu na michezo wako nimekuwa nikikupitisha katika matukio mbalimbali mbali ya kimichezo tangu tulipoingia 2020. Na leo moja kati ya matukio ambayo tunakwenda kuyazungumza ni kuhusiana na draw ya kombe la shirikisho. Aa, basi tunakwenda kuzungumza na moja kati ya mdau mkubwa sana ambaye na yeye alikuwa miongoni mwa wale ambao walishirikishwa na kujumuishwa katika lile jopo la kutengeneza hii draw na kuamua timu fulani itacheza na timu fulani. Tunataka tujue kiundani zaidi kulikuwa na nini katika draw hii lakini waliandaa kupata hizo uh, timu katika mfumo upi. Mimi ni mwanamichezo wako Cassid Fulgens na kama kawaida ilivyo ada yetu siku zote tunakuwa na Charles Joseph katika upande wa kamera. Uh, uh, kwa jina mimi naitwa Amri Kiemba ni mchezaji wa zamani wa vilabu vya soka Simba Yanga Azam na timu ya taifa. Kwa kiufupi ni kwamba mimi nilialikwa kwa ni draw na kwa miongoni mwa ambao watachezesha na kuzipata timu ambao zitacheza 32 bora ya kombe la FA. Kwa maoni yangu mimi nilikuwa ni draw nzuri ambayo ilikuwa na uwazi kwa sababu kila kitu kilichokuwa kinafanyika kilikuwa kinafanyika pale pale na baadhi ya viongozi wa timu walikuwepo walikuwa wanashuhudia hata watu waliokuwa wanaangalia live kupitia television walikuwa wanaona kwa hivyo nadhani ni hatua nzuri kwenye kwenye mambo haya ya draw watu wamepiga hatua kwa sababu ile imekuwa kilalamikiwa watu wakiwa wanaisi imepangwa kwamba fulani asikutane na fulani fulani akutane na fulani kwa hivyo kwa njia hizi nadhani kati tunavoendelea zile imani zitaanza kupotea Labda kulikuwa na changamoto gani katika kupanga namna ambavyo hii draw itaendeshwa kuwapata wale ambao watakwenda kushindana? Ah kikubwa ni kwamba aliyekuwa ni mratibu wa, 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 wa mashindano ndiye aliyeandaa ile draw kwa maana alizipanga timu katika ma group mawili tofauti. Kulikuwa na group la kwanza ambao lilikuwa lina timu nane ambazo zinashika nafasi ya kwanza paka ya nane ambao zimebaki kwenye FA. Kwa hiyo inawezekana ikawa timu ni ya 12 lakini kwenye mlolongo inaonekana ni ya nane ambao iko kwenye FA. Kwa hiyo zile timu nane bora zinazofanya vizuri kwenye ligi na bado ziko kwenye FA ziliweka kwenye kundi lao kwenye poti yao moja. Alafu zile timu 24 ambao zinatoka madaraja tofauti zilikuwa kwenye poti moja. Kwa zile timu nane automatically zilikuwa zikianza kufanyiwa draw yao zenyewe zitakuwa zinacheza nyumbani. Kwa hivyo uwanja utakuwa tu ni nyumbani kwao lakini zingine inakuwa na uwanja nao unafanywa draw na kuangalia nani anatangulia ana na timu ambazo zimehusishwa katika kombe hili ni timu ambazo zinatoka katika mashindano ya ngazi ipi na ngazi ipi ah kwa 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 kuanzia ni timu zote ambazo zilikuwa zinashiriki kwenye ma, ma, kwenye ngazi ya, ya wilaya na kwenye mabingwa wa mikoa ndio ambako ilikoanza na madaraja ambayo yanafuata sasa kuanzia la pili la kwanza na premier league Uh, labda tukiangalia sasa namna ambavyo hizi timu mmeweza kuzikutanisha wadau wameridhika na kile ambacho kilikuwa kikionekana wakati mnaendesha draw hii uh, kikubwa kuridhika au kutokuridhika inategemea na mtu mtazamo na mlengo wake yani yeye analenga kitu gani kwa hivyo uwezi kumlazimisha mtu akiamini kile ambacho unaamini isipokuwa tu unataka uendelee kumwepa pointi ambazo matukio yake baadaye zitamfanya aone kwamba kumechinjwa kwa naamini sio sawa. Yeah. Na katika mfumo wa mashindano kutakuwa na michezo mingapi katika kila timu ambazo zinakwenda kutanga? Ah kwa mfumo wa mashindano ni ni knockout na maana kama mtu atafungwa itakuwa ameshatolewa kwenye 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 mashindano. Kwa hiyo anakuwa na advantage ndio ni yule ambaye kwa ki, amepata kura ya kuwa nyumbani kwake anakuwa na advantage lakini haimzuii mgeni pia kushinda. Kwa nini msinge msinge fanya kwamba kuwe na michezo miwili kwamba atakaye shinda nyumbani na ugenini huyo ndo atakuwa anastahili kwenda hatua inayofuata? Ah kwa, kwa kwa kanuni za uendeshaji wa mashindano ina maana zinaonesha kwamba hatua itakuwa inafuata ni knockout kifungwa mechi umetoka. Kwa hiyo kama utakwenda extra time itafika penalty. Kwa hiyo ni kanuni ambazo labda baadaye zinaweza zikarekebishwa na wanahusika ukiangalia namna ambavyo uh, mashindano jinsi yalivyo na vilabu vyetu ushindani ambao upo kutoka kwa hivi vilabu vidogo na vilabu vikubwa Una, unafikiri ni kombe la namna gani ambalo tunakwenda kushuhudia ah ukiangalia kwa, kwa, kwa duniani kote mashindano haya ya kikombe cha chama cha mchezo wa, wa nchi husika huwa kina, kina hamasa yake kwa sababu usitegemee timu kama ambayo iko timu moja ya Dar es Salaam hapa inaitwa 
Bwana Afrika. Hapana. Ni inatokea Temeke inacheza ligi daraja la la, la tatu nadhani. Usitaraji ni mwaka gani ilikuwa inatarajiwa labda kucheza kiwanja kimoja na KMC na Simba na Yanga. Kwa hiyo ile ya Masa ndio ambayo inasababisha mechi na kwa ngumu kwa sababu kila mtu anaona hii sasa ni, ni, ni ngazi ya kufikia mafanikio ambayo nilikuwa nahitaji miaka yote. Kwa hivyo ni tofauti na mashindano ya ligi ambayo limekuwa zimeshaekewa level za, za timu lazima ufike level hiyo cheza. Lakini FA inampa nafasi kila mchezaji na kila timu kushiriki na kufikia malengo yao ambayo wamejeke. Malengo ya vikombe kama hivi tunakuwa mara nyingi tunavitumia kama sehemu ya kupata wachezaji chipukizi lakini wachezaji wenye kufanya vizuri pia kwenye ubora walionao kusonga mbele zaidi. Unafikiri kuna chachu gani katika mashindano haya ambayo tunayaona katika michuano hii? Ah kwa FA nimekuwa ni, ni, ni mkombozi kwa vijana ambao bado hawajapata nafasi ya, ya kuonekana kwa sababu kwanza wanapata mileage ya TV wanaweza wakaonekana sehemu kubwa ya nchi na hata nje na cha pili ni kwamba kama yeye sehemu alokuepo kujitangaza ilikuwa ni ngumu anaweza kutumia kombe la FA kujitangaza kwa sababu timu yake inaweza kukutana na timu ya aina yote iwe ni timu ya ina uwezo mkubwa kiuchumi iwe ni timu ina uwezo mdogo kwa hivyo kwake yeye tayari ni fursa ya kumtoa kule ambako alipo na, na, na kuelekea mafanikio nadhani ni kombe zuri sana kwa asasa kwa wachezaji wa changa na kwa wale wachezaji waliokoma pia ni sehemu nzuri ya kuonesha kwamba inawezekana ulikuwa ume drop kwa sababu kiwango ni se, sio permanent yani performance na kwa permanent kwa hiyo unaweza kuwa sasa hizi uko kwenye kiwango bora baada ya miezi mitatu minne uka haupo kwenye kiwango uka, kombe hili likaja likakurudisha kwenye nafasi ambayo ulikuwa tunaona pia kuna timu za majeshi na zenyewe pia zimeshiriki zimehusishwa huko ndani na wewe katika kariera yako unafikiri timu za jeshi ni moja kati ya timu ambazo umesha kuzitumikia. Unadhani ni, ni sehemu sahihi jeshi kuweza kuingia katika mashindano kama haya ukizingatia wao wanakuwa na na uweledi mkubwa sana hasa katika swala zima la nidhamu lakini pia kwenye namna ya kwenda kutafuta ushindi ndani ya uwanja. Ni yani watakwenda kutoa ushindani wa namna gani? Ah kwa 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 timu za majeshi ni mimi nachukulia kwa ninapokuja swala mchezo wa mpira wa miguu hakuna timu ya majeshi au timu ya uswailini kinachukuja ni sheria na kanuni zinafuata kwa hivyo sioni kama wao wana kitu gani cha kuwazuia nadhani na wao ni sehemu yao ya kupambana na unaweza ukashindwa kuchukua ubingwa wa ligi kuu ukapata ubingwa huu na ukawakilisha nchi kwa kama kwa jeshi ni sehemu pia ya kutangaza kwamba jeshi la Tanzania lina timu ziko imara kwa kupata ubingwa na kushiriki mashindano ya kimataifa we wakati unachagua zile draw ulibahatika uli kupanga timu gani na timu gani ili kudondokea wewe? Ah mimi ni, ni timu nyingi lakini kuna kuna nani moja ambao niliinua mbili kwa sababu mimi baada ya tulikuwa na hivyo tunafanya nini? Hivyo ya mara kwanza aliinua timu ya Simba ni kinani chake cha, cha Simba. Mimi nilipokwenda kuchagua nikapata mwadui. Kwa hiyo ikaonekana kama ni mechi ambayo watu walikuwa wana hii wana, wana, wana kama ah, ni marudiano sasa watu wanataka kulipiza kisasi au wa kuonesha kwamba hatukubahatishi mara pili alipo tena alichagua chagua akapata yanga mimi nilipokwenda kutafuta tafuta nikapata prison na wana ukumbi karibu wote ule watu wakaguna kwa hiyo ni, ni mechi hizo mbili na ndio nazikumbuka kutokana na matukio yaloendelea pale studio Uh, tuangalie hiyo game ya Simba na Mwadui alafu turudi tuje tuangalie Yanga na Prison kwa sababu tunajua Yanga katika ligi kuu ndio timu ya kwanza ambayo imefungua milango kwa kuifunga timu ya Prison. Unadhani itakuwa ni michezo ya namna gani? Ah uh, inapokuja michezo ya ya, ya FA ni tofauti na michezo ya ligi kwa sababu hata approach ya mchezo kwa walimu inakuwa tofauti kwa sababu hii ukifungwa ukidraw kuna point tunashtakiwa tu lazima mtu ashinde. Kwa hivyo nadhani itakuwa ni michezo migumu hususan kwa timu hizo kwa sababu wao wa, 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 kama unavyosema prison wao walifungwa mechi iliyopita na wanaisi walifungwa kwa bahati mbaya kwa hiyo wanataka kudhihirisha kwamba hatukufungwa kwa sababu wao wanatuweza walipofunga kwa sababu ni sehemu tu ya matokeo ya mchezo wa mpira wakati mwadui wao wanataka kudhibitisha kwamba hawakubahatisha huku simba wao wakitaka ku, 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 kuadabisha kwamba hii walitubahatisha na sio watu wa ambao tukiwa tunacheza watu wao na wasiwasi sisi tunacheza mwadu. Kwa hiyo naona ni michezo ambayo pande zote mbili ina pressure. Tunapofikia hatua ya finali, 
lazima tukumbuke mbile aliyekuwa na kishikilia kikombe katika msimu lo pita ni nani. Tunamtazama vipi KMC kwenye kuelekea kuchukua ubingo wa FWA. Kombe la FWA limekuwa na, 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 na majabu mengi kwa sababu hakuwai mtu kuli... Haikuna timu ambayo imewahi kulitetea. Kwa hivyo ni, ni changamoto kwa KMC laba kuweka hiyo historia mpya kwenye mashindano haya. Lakini siwaoni kama sasa hivi wa kukone nzuri lakini nadhani hichi kipindi cha mapumziko hadi shadogo linaweza kuwa sababu ya wao kuendelea ku, kulipigania kombe kwa sababu inaonekana kwa ni nafasi za kwenye ligi tena bado kwa imekuwa ngumu saizi. Inawezekana FA ikawa sehemu yao pekee ya kurudi tena kwenye michuano ya kimataifa. Changamoto gani unaiona katika swala zima la uhamasishaji kwenye hii michezo ya kombe la FA kwa sababu tunatambua kila kikombe kina ukubwa wake hamasa na uhamasishaji lakini pia masuala ya udhamini yako vipi Ah watu wanajitahidi kwa kweli watu wanajitahidi kwa sababu utaona pia ni kikombe ambacho kili hakikuwepo kilifutwa kilichezwa miaka nyuma kikafutika lakini watu wamejitahidi wamekirudisha na wanaendelea kukipa hadhi na utaona hata timu jinsi zinavyocheza FA kumekosekana zile kuna nyakati ilikuwa watu kwenye kombe la FA wana, wanachezesha kikosi cha reserve nani lakini sasa hivi umeona watu wanaingia miguu yote kucheza FA wakiamini kwamba kama nitaichukua nita, nita kabisa nafasi hata kama nitapata ingine lakini kwanza nilikuwa nayo nafasi kwa kupitia kombe la FA kwa hiyo naona ni kombe ambalo linaendelea kukua na namna ambavyo finali zinachezwa zikihamishwa mikoa zinasaidia pia kuiongeza hali katika ile mikoa ambayo finali zinapita na wao kuhitaji kuwa na timu hata moja ambayo itashiriki FA. Katika kipindi ambacho wao ulikuwa ukisakata kabumbu ulishawahi kushiriki michuano hii? Ah ni miaka ya, ya, ya wakati na, namalizia na stand ndo ambapo nilicheza FA siku kwa miaka nyuma si alikuwepo kwa sikuwahi kushiriki. Yeah. Kwa hiyo unatamani ungekuwa miongoni mwa wachezaji ambao kwa sasa hivi wapo au unaona tena kwa kuwa wakati umepita unakubali hivyo? Ah kikubwa mimi kile ambacho tayari kimeshatokea kwenye maisha yangu niko sina cha cha, cha kuongeza naona hiyo ndio ilikuwa mipango katika maisha yangu na huu ni wakati wa watu wengine nao wanafanya kile ambacho kilikuwa hata kuna vitu ambavyo sisi tuko tunacheza vipo sasa hivi havipo. Hivi vilabu vidogo vinatakiwa kufanya nini na vikitambua kabisa kwamba hii ni nafasi ambayo na wao wakiitumia vizuri basi wanaweza kuvuka katika hatua ya kwenda kuiwakilisha taifa letu kimataifa. Wafanye nini katika strategi zao? Ah kikubwa mimi nadhani kwa, kwa, kwa kushindana kwa ni msuli wa wa, wa kifinance ya wawezi kinachotakiwa tu ni ku kuwa na mipango endelevu kwenye 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 timu nikimaanisha kuanzia wachezaji na namna ambavyo wanakuwa wana na walimu wawe na muendelezo kusiwe na hizi za, za, za zimamoto sababu unaweza kuta klabu iko daraja la tatu lakini inatolewa FA laba na KMC alafu kocha anafukuzwa <laughs> yani unaona kabisa ni watu ambao hawako hawa, hawa kwa ajili ya maendeleo walikuwa tu wamewekezana wame, wame na ni zile dhana za kwamba sisi lazima tufanye hivi bila kuangalia strategies zinaendaje. Kwa kikubwa ni wao kutumia FA kama sehemu ya kuendelea kuji, kujimarisha. Na kwa nini umewekitilia ume mkazo kwamba katika masuala ya kifedha hawawezi wakafanya vizuri kwa kutegemea hilo? Ah tunaangalia hali ya uchumi. Tutakuwa tunadanganyana. Tunaona timu zinavyo struggle kwa hivyo tushindane zaidi kwenye 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 kuwekeza taratibu taratibu na mpaka timu inakuwa imara ina maana ni kukaa muda mrefu na mwalimu na wachezaji pia. Yeah. Na mimi safari yangu ya kimichezo itakuwa imekufundisha kitu na utakuwa umeenjoy kitu kizuri sana. Leo tulikuwa tumemtembelea moja kati ya uh, wadau wakubwa sana tunazungumza na brother yetu Amri Kiemba ambaye tulikuwa tukizungumza naye na alikuwa mgeni wa kipindi chetu cha leo. Amezungumza mambo mengi sana kwa jinsi ambavyo aliweza kushiriki kwenye swala zima la kutengeneza draw ya timu zitakazo shiriki katika kombe la shirikisho maarufu kama Azam Federation Cup kwa msimu wa 2019-2020. Kuna vingi vizuri ambavyo umevipenda huko ndani. Mimi niseme asante tumo na michezo yako sina la ziada kutoka hapa maeneo ya Mabibo naitwa Kasid Fulgens lakini nyuma ya kamera tulikuwa na Charles Joseph Usiache kusubscribe katika account yetu ya YouTube channel na kisha bonyeza alama ya kengele ili wewe wa kwanza kupata kila aina ya matukio mbalimbali iwe ya ndani au ya nje kutoka hapa hapa Jambi Online TV